বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি আবু মুসা মোহাম্মদ মামুন সহকারী অধ্যাপক বাংলা বিভাগ হাটাজারি সরকারি কলেজ চট্টগ্রাম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা রাখছি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো নিরাপদে আছো পরিবারের সাথে আছো মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোক প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজ আমাদের আলোচনার বিষয় নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় কবিতাটির সবিস্তার আলোচনা তবে তার আগে আমি একটু বলে নিই গত পর্বে আমি লেখকের বিপুল আয়তন সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাব্যগ্রন্থের নাম বলতে ভুলে গেছি আসলে আমি দ্রুততার সহিত বলতে গিয়ে মানে মুহূর্তের খেয়ালের ভুলে আমি আমার স্মৃতি থেকে চলে গেছে এবং আজকে আলাদা করে এই দুটি বইয়ের কথা বলতে হচ্ছে এই জন্য যে এই দুটি বই ছাড়া সৈয়দ শামসুল হকের কাব্য আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায় কেবল সৈয়দ শামসুল হক নন বাংলা কাব্য সাহিত্যেও এই দুটি কাব্য এই দুটি কবিতার বই অনবদ্য সংযোজন প্রথম বইটি বৈশাখী রচিত পঙ্ক্তিমালা দ্বিতীয়টি পরাণের গহীন ভেতর বৈশাখী রচিত পঙ্ক্তিমালা ষাট দশকে যখন প্রকাশিত হয় তখন তখনও খুব ব্যাপকভাবে সারা জাগিয়েছিল এর প্রকরণ এর ভাষাভঙ্গি এর এর সংলাপ সব দিক থেকে এবং সমকালীন কবিদের মধ্যে তো বটেই আজকের দিনেও বাংলা কাব্য সাহিত্যে এমন দীর্ঘ কবিতার সংকলন অনেকটা দুর্লক্ষ্য বলা চলে পুরো কবিতার মধ্যে একটি কবিতাই মুদ্রিত হয়েছে বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশের চিরায়ত বাস্তবতা ও ভাষা বোধের এক কাব্যিক দলিল বৈশাখী রচিত পঙ্ক্তিমালা আর পরাণের গহীন ভেতর ত্রিশটি সনেটের এক অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ প্রতিটি সনেটি আঞ্চলিক ভাষায় লেখা মানব মানবীর চিরন্তন সম্পর্ক সম্পর্কে টানা পড়েন মানুষের আবেগ অনুভূতি অনুভূতি এবং এবং মানুষের যে চিরা মানুষের যে স্বভাব সবটাই এক গ্রামের আলো হাওয়ায় বেড়ে ওঠা একটা সাধারণ সহজ সুন্দর মেয়ের জবানিতে প্রকাশ করেছেন লেখক তার খুনসুটি জীবন সম্পর্কে তার গভীর ভাবনা সব কিছুই যে একটা উদাহরণ দিই মেটি বলছে যে তোমার খামসির দাগ এখনো কি টকটকা লাল এখনো তার জলন চৎকার পাতার লাহন কিংবা বলছে এ এক দারুণ বাজি তারে কই বড় বাজি কর যে তার রুমাল নাড়ে পরাণের গহীন ভেতর কিংবা মানুষের চিরন্তন স্বভাব নিয়ে মেয়েটি বলছে মানুষ এমন তয় একবার পাইবার পর নিতান্তই মাটির মনে হয় তার সোনার মোহর প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা রাখছি তোমরা লেখকের বিপুল আয়তন বইয়ের সম্ভার থেকে তোমাদের পছন্দের বইগুলো সংগ্রহ করবে এবং পড়বে এবং প্রয়োজনে যদি আমার সাথে যোগাযোগ করো আমিও তোমাদেরকে সহযোগিতা করতে পারব এবার আমরা যাই আমাদের আজকের কবিতার আলোচনায় প্রথমেই নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় কবিতাটি পড়ে আমরা কি শিখব আমাদের মধ্যে আমরা কি জানব এটি পড়ে আমাদের কী লাভ হবে ব্যাপারটা যদি আমরা একটু সহজ করে যদি তোমাদের কাছে তোমাদের কাছে উপস্থাপন করি তাহলে এইভাবেই বলতে পারি যে কৃষক নেতা সংগ্রামী কৃষক নেতা নুরুল দিনের যে ইতিহাস খ্যাত যে তার সংগ্রাম সে সম্পর্কে আমরা তোমরা জানতে পারবে বর্ণনা করতে পারবে গ্রাম বাংলার তৎকালীন জনপদ লোকালয় গঞ্জ হাট অর্থাৎ সমৃদ্ধ জনজীবন সম্পর্কে তোমরা বর্ণনা করতে পারবে আমাদের উপর বাঙালির উপর স্বৈরাচারী শাসকদের যে যুগে যুগে অত্যাচার সে সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষেত্রে নুরুল দিনের মতো প্রতিবাদী প্রতীকী চরিত্রের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে এবং ব্যাখ্যা করতে পারবে শত সংকটেও আশায় উজ্জীবিত হয়ে হওয়ার প্রেরণা অর্জন করতে পারবে লাভ করতে পারবে এবং সর্বোপরি দেশপ্রেম জাগ্রত হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় আমরা যেমনটি প্রথম ক্লাসে বলে প্রথম আমাদের ক্লাসটাতে বলেছিলাম যে ঐতিহাসিক সত্য সত্যকে নিয়ে লেখক তার সাথে তার কাব্য ভাবনা তার কাব্য বিশ্বাসকে মিশিয়ে সমকালীন আন্দোলন সংগ্রামের সাথে কবিতাটির একটা যোগসূত্র তৈরি করে দিয়েছেন আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে যে কোনো সাহিত্য কখনোই ইতিহাসের হুবহু উপস্থাপন নয় সাহিত্য ইতিহাস নয় সাহিত্যের ভেতরে এক অন্যরকম ইতিহাস কাজ করে একজন লেখক 
ইতিহাসের সত্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে তার সাথে তার কাব্য ভাবনা তার কাব্য বিশ্বাস তার পরিকল্পনা মিশিয়ে নতুন চরিত্র নতুন ঘটনা সংযোজন করে তিনি এক নতুন শিল্প তৈরি করেন এই নুরুল দিনের সারা নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় কবিতার ভেতর আমরা দেখব লেখক ওই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সংগ্রামী নুরুল দিনের ঘটনাটাকে সমকালীন গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামের সাথে মিশিয়ে এক অসাধারণ অনবদ্য এই কবিতা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন আমরা এখন কবিতাটির আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করব কবিতাটি আমি পড়ছি এবং সাথে সাথে আমরা এটা আলোচনা করতে চেষ্টা করব নীলক্ষা আকাশ নিয়ে হাজার হাজার তারা ওই নীলে অগণিত আর নিচে গ্রাম গঞ্জ হাট জনপদ লোকালয় আছে উনসত্তর হাজার ধবল দুধের মতো জোস্না তার ঢালিতেছে চাঁদ পূর্ণিমার আমরা একটু খেয়াল করব নীলক্ষা নীলক্ষা মানে হচ্ছে দৃষ্টি সীমা অতিক্রমী অর্থাৎ দৃষ্টিসীমাকে অতি অতিক্রম করে যায় এমন দূরে নীলাকাশ তার উপরে হাজার হাজার অগণিত তারা মিটি মিটি জ্বলছে আর তার নিচে গ্রাম গঞ্জ হাট লোকালয় জনপদ প্রায় উনসত্তর হাজার এই যে গ্রাম গঞ্জ হাট নীল এখানে কি বোঝানো হয়েছে এর মাধ্যমে লেখক আমাদের সামনে আমাদের চিরন্তন বাংলার চিরায়ত বাংলার সমৃদ্ধ জনপদের বর্ণনা দিচ্ছেন আমাদের কাছে তার মানে হচ্ছে আমরা ইতিহাস যদি একটু খুঁজি তাহলে আমরা জানব যে আমাদের রয়েছে সমৃদ্ধ অতীত আমাদের আমাদের কৃষক কৃষিজীবী সমাজের আমরা দেখব আমাদের পুকুর ভরা মাছ আমাদের গোয়াল ভরা তোমার গরু গোয়াল গোলা ভরা ধান আমাদের সমৃদ্ধ জীবন এবং সেই জীবনের কথাটাই লেখক এখানে তুলে ধরেছেন তারপর বলছেন ধবল দুধের মতো জোস্না তার ঢালিতেছে চাঁদ পূর্ণিমার উপরে নীলাকাশ মিটিমিটি তারা নিচে সমৃদ্ধ জনপদ গ্রাম গঞ্জ তার ওপরে একেবারে ধবল দুধের মতো ধবল মানে সাদা এখানে জোস্নাকে সাদা দুধের সাথে তুলনা করে লেখক বলছেন চাঁদ পূর্ণিমা ছড়াচ্ছে এবং তার রং ধবল দুধের মতো সাদা দুধের মতো তারপর নষ্ট ক্ষেত নষ্ট মাঠ নদী নষ্ট বীজ নষ্ট বড় নষ্ট যখন সংসার তখন হঠাৎ কেন দেখা দেয় নীলক্ষার নীলে তীব্র শীষ দিয়ে এত বড় চাঁদ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা খেয়াল করো দেখো চমৎকার নীলাকাশ ধবল দুধের মতো জোস্না তারপরে সমৃদ্ধ জনপদ লেখক কিন্তু এই 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 দৃশ্য আর সম্প্রসারিত করেননি আর বাড়াননি এর পরেই অনেকটা ছন্দপতনের মতো লেখক নিয়ে এসেছেন আমাদের মাঠ নষ্ট ক্ষেত নষ্ট বীজ নষ্ট সংসারে তোমার হানাহানি অশান্তি কেন হঠাৎ করে আনন্দের পর এটি তো আরও দীর্ঘায়িত হতে পারত না লেখক একটা কার্যকারণে এটি এনেছেন তার মানে হচ্ছে আমরা একটু খেয়াল করি আমরা জানি ইতিহাসের একটা পটভূমিকায় তিনি এই 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 কবিতাটি লিখেছেন তার মানে হচ্ছে সতেরোশো সতেরোশো সাতান্ন সালে পলাশির যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের এখানে আমাদের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত গেল ইংরেজরা শাসন ভার গ্রহণ করল এবং তার ত্রিশ বত্রিশ বছরের পরেই তো এই নুরুল দিনের ঘটনাটি ঘটল তার মানে ইংরেজরা আমাদের এখানে শাসন শুরু করলো আমাদের শান্তি উধাও আমাদের কৃষকদের জীবনে হাহাকার এসে জেঁকে বসল আমাদের পুকুর আছে মাছ নেই আমাদের মাঠ আছে ফসল নেই জেলে আছে মাছ নেই অথবা মাছ আছে জাল নেই অর্থাৎ ইংরেজরা আমাদের উপর জুলুম নির্যাতন শুরু করে দিয়েছে আমাদের ইচ্ছে মতো আমাদেরকে চাষাবাদ করতে দিচ্ছে না আমাদেরকে জোর করে নীলের নীল নীল চাষ করাচ্ছে নীলের কর আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে এবং লেখক এই ব্যাপারটিকেই নষ্ট খেদ নষ্ট মাঠ এই ব্যাপারটা নিয়ে এসেছেন তারপর কি বলছেন তখন হঠাৎ কেন দেখা দেয় নীলক্ষার নীলে তীব্র শীষ দিয়ে এত বড় চাঁদ অর্থাৎ তিনি বলতে চাচ্ছেন এত দুঃখ কষ্ট হাহাকারের মধ্যে এই চাঁদ এত চমৎকার করে দেখা দিল কেন বলছে তীব্র শীষ দিয়ে এত বড় চাঁদ তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে কবিতা যা বোঝাতে চায় সেটি সরাসরি বলে না আবার যেটি সরাসরি বলে সেটি বোঝায় না কোথাও যেন একটা আড়াল আবগাল থাকে ইঙ্গিত থাকে আমরাও বুঝে নিতে চেষ্টা করব এখানে চাঁদ সম্ভাবনার প্রতীক অর্থাৎ অর্থাৎ আধার ভেদ করে কবি দেখতে পাচ্ছেন যে আলো আসছে এখানে চাঁদ এই যে তীব্র শেষ দিয়ে এত বড় চাঁদ এটি সম্ভাবনা 
আশা জাগাচ্ছে অথবা মনে করতে পারো যে কোনো এক মহাপুরুষের আগমন ধ্বনি আমরা টের পাচ্ছি আবার এমন আমরা ভাব আমরা এরকম একটা চিন্তা করতে পারি যে মানুষের সুখ দুঃখ হাসি কান্নায় প্রকৃতির কি আসে যায় আমরা জান আমরা দেখব যে প্রকৃতি প্রকৃতির নিয়মেই কিন্তু চলে মানুষের ধার সে ধারে না মানুষকেই প্রকৃতি প্রকৃতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয় কি ব্যাপার খেয়াল করো এই নিষ্ঠুর করোনা কালে মানুষের মধ্যে কি হাহাকার মানুষের কি মৃত্যুর মিছিল কিন্তু দেখো ঠিকই চাঁদ উঠছে সূর্য আলো ছড়াচ্ছে সাগরে নীল তিমি তোমার খেলা দেখাচ্ছে তার মানে প্রকৃতি প্রকৃতির মতোই চলছে তবে আমরা এখানে এই তীব্র শীষ দিয়ে তীব্র শীষ দিয়ে আগমন ধ্বনি তোমরা আরো খেয়াল করো তোমাদের পছন্দের কোনো নেতা কিংবা অভিনেতা কিংবা কোনো আলো ঝলমল মঞ্চে যখন তোমাদের প্রত্যাশিত ওই মানুষটি যখন মঞ্চে উঠে তখন অডিয়েন্স কি করে তাকে বহুমুত করতালি দিয়ে শীষ দিয়ে তাকে অভিবাদন জানে না কবি বলছেন যে ঠিক সেরকম যেন একটা মহাসমারোহে তীব্র শীষ দিয়ে চাঁদ উদয় হয়ে উদিত হয়েছে এবং এটি সম্ভাবনা সম্ভাবনার প্রতীক হিসাবে আমরা এটিকে দেখব তারপর কি বলছে অতি অকস্মাত স্তব্ধতার দেহ ছেড়ে কোন ধ্বনি কোন শব্দ কিসের প্রপাত গোল হয়ে আসুন সকলে ঘন হয়ে আসুন সকলে আমার মিনতি আজ স্থির হয়ে বসুন সকলে কবি বলছেন এই তীব্র শেষ দিয়ে যখন চাঁদ দেখা গেল তারপর অতি অকস্মাত হঠাৎ করে কি দেখা গেল স্তব্ধতার দেহ ছেড়ে কোন ধ্বনি কোন শব্দ কিসের প্রপাত অর্থাৎ একবার শুনশান নীরবতা নিথর নিস্তব্ধতাকে ভ্যাত করে কিসের শব্দ যেন জল পতঙ্গের শব্দ জল পতনের শব্দ আমরা শুনতে পাচ্ছি ওই যে বললাম কোনো এক মহাপুরুষের আগমন ধ্বনি ঠিক সেরকম অর্থাৎ এই 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 দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়ে মানুষকে উদ্ধার করবার জন্য কোথাও যেন একটা ইঙ্গিত আমরা পাচ্ছি তারপর লেখক বলছেন মানুষকে বলছেন আপনারা যারা ঘরে আটকা পড়ে আছেন নির্বাক হয়ে আছেন প্রতিবাদহীন হয়ে আছেন অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যা আছেন তাদের কি বলছে গোল হয়ে আসুন সকলে ঘন হয়ে আসুন সকলে আমার মিনতি আজ স্থির হয়ে বসুন সকলে অর্থাৎ তিনি ঘর থেকে মানুষকে বের হয়ে আসতে বলছেন স্থির হয়ে বসতে বলছেন এবং তার মানে হচ্ছে একতাবদ্ধ হওয়া আমরা জানি বৃহত্তর কিছু অর্জন করতে হলে এই শ্রেণীহীন মানুষগুলোকে শ্রমজীবী মানুষগুলোকে এই নির্যাতিত মানুষগুলোকে একতাবদ্ধ হওয়া ছাড়া ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই কবি তাই বলছেন অতীত হঠাৎ হাতে হানা দেই মানুষের বন্ধ দরজায় এই তীব্র স্বচ্ছ পূর্ণিমায় নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় কাল ঘুম যখন বাংলায় তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে আবার নুরুল দিন দেখা দেয় মরাঙ্গিনায় বলছে অতীত হঠাৎ হানা দেয় এখানে হানা দেওয়া মানে আক্রমণ করা তবে এখানে আক্রমণ করা নয় এখানে এটি হলো আবির্ভূত হওয়া মানুষের বন্ধ দরজায় বন্ধ দরজায় বলতে বুঝাচ্ছে ওই যে বললাম এই এই ইংরেজদের অত্যাচারে তোমার শোষকদের অত্যাচারে নিপীড়নে এই সাধারণ মানুষগুলো একেবারে ঘরের ভিতর ঢুকে গেছে ভয়ে কুকড়ে আছে প্রতিবাদহীন বন্ধ দরজায় তারপর বলছে এই তীব্র স্বচ্ছ পূর্ণিমায় নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় এই এই যে ক্রমাগত দুঃখ বেদনা তারপরে সম্ভাবনা জাগানিয়া এই চাঁদ এর ভেতর হঠাৎ মানুষের মনে পড়ে যায় কার কথা নুরুল দিনের কথা এবং কাল ঘুম যখন বাংলায় কাল ঘুম মৃত্যু তোমরা শব্দটি পড়বে কাল ঘুম কালো ঘুম নয় কাল রাত্রি কালো রাত্রি নয় মনে রাখবে পঁচিশে মার্চ কাল রাত্রি কাল সাপ যার ছ বলে মানুষ মারা যায় কালো নয় কাল বলছে কাল ঘুম যখন বাংলায় এই বাংলায় যখন মানে সারি সারি মৃত্যু দুঃখ বেদনা ঠিক তখন তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে আবার নুরুল দিন দেখা দেয় মরাঙ্গিনায় ওই মরাঙ্গিনায় বলতে মৃত্যু নিঝুম নিথরতাকে বোঝানো হয়েছে এই নির্জীব প্রতিবাদহীন মানুষগুলোকে জেগে উঠবার কথা বলেছে কে আসছে নুরুল দিন কিভাবে তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে দীর্ঘ দেহ কেন মনে রাখতে হবে এটাও একটা সম্ভাবনা আমরা সবসময় ভাবতে চাই ভাবতে আমরা ভালো লাগে আমাদের আমাদের অতীত সমৃদ্ধ অতীত আমাদের পূর্বপুরুষেরা শক্তিশালী ছিলেন তোমরা একটু মনে করো আমাদের আরেকটি কবিতা আছে আমাদের কিংবদন্তির আমি কিংবদন্তির কথা বলছি সেই কবিতায় তোমরা আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ দেখবে বলছে দীর্ঘ দেহ আমার পুত্রগণ আমি তোমাদের বলছি 
আবার তোমরা যদি আমাদের যে বিখ্যাত আমাদের শিল্পী এস এম সুলতানের কথা যদি চিন্তা করো দেখবে তার প্রতিটি ছবি কিন্তু পেশল একদম শক্তিশালী তার নারী পুরুষ সবগুলি শক্তিশালী তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে আমাদের নুরুল দিনেও ইতিহাসের সেই সাহসী পুরুষ সেও তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে কোথায় সে হাজির হয়েছে এই মরা আঙ্গিনা নুরুল দিনের বাড়ি রংপুরে যে ছিল রংপুরে নুরুল দিন একদিন ডাক দিয়েছিল এগারোশো উনানব্বই সনে আবার বাংলার বুঝি পড়ে যায় মনে এবং কবি সেই অতীতকে টেনে এনে সেই নুরুল দিনের পরিচয় দিচ্ছেন এই নুরুল দিন কে নুরুল দিনের বাড়ি ছিল রংপুরে এবং এই নুরুল দিন রংপুরে একদিন ডাক দিয়েছিল কিসের ডাক এই 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 শ্রমজীবী কৃষকদেরকে সংগঠিত করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তাদেরকে একত্রিত করেছিল এই নুরুল দিন কত সালে এগারোশো উনানব্বই সনে ইংরেজি সতেরোশো বিরাশি আবার বাংলার বুঝি পড়ে যায় মনে এরপর থেকে তোমাদের মনে রাখতে হবে এই অতীত গেল এবার এই কবিতাটিকে যে লেখক সমকালীন আন্দোলন সংগ্রামের সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন সেই ব্যাপারটি এখন তোমরা লক্ষ্য করবে কি বলছে আবার বাংলার বুঝি পড়ে যায় মনে নুরল দিনের কথা মনে পড়ে যায় যখন শখুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায় নুরল দিনের কথা মনে পড়ে যায় যখন আমাদের দেশ ছেয়ে যায় দালালির আলখাল্লায় নুরল দিনের কথা মনে পড়ে যায় যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায় নুরল দিনের কথা মনে পড়ে যায় যখন আমার কণ্ঠ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায় নুরল দিনের কথা মনে পড়ে যায় যখন আমারই দেশে আমারই দেহ থেকে রক্ত ঝরে যায় ইতিহাসে প্রতিটি পৃষ্ঠায় বলছে কখন নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে এই যে বার বার নুরুল দিনের মনে পড়ে যায় প্রতিধ্বনিত হয়ে আমাদের মধ্যে এক ধরনের চেতনা জাগ্রত করছে বলছে যখন শকুন নেমে আসে সোনার বাংলায় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ শকুন শকুনের কথা ভাবলে নিশ্চয়ই আমাদের চোখের সামনে দোয়েলের মতো ময়ূরের মতো একেবারে রঙিন নাদুস নুদুস কোমল পাখির ছবি ভেসে ওঠে না আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে একটা ঘাতক পাখি শিকারী পাখি তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সেন দৃষ্টি তার তোমার তীক্ষ্ণ ঠোঁট অর্থাৎ একবারে খাবলে নিচ্ছে এখানে শকুন দিয়ে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীদেরকে বোঝানো হচ্ছে যখন অর্থাৎ পঁচিশে মার্চ কাল রাত্রি ওই একাত্তর সেই সময়ে যে কিভাবে তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে কথা নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় যখন আমারই দেশ ছেয়ে যায় দালারেরই আলখাল্লায় আলখাল্লা হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের পোশাক যেটা এক ধরনের জব্বা শরীরের অধিকাংশ তোমার ঢেকে রাখে আর এখানে দালালেরই আলখাল্লায় অর্থাৎ আমার এই সোনার বাংলা ছেয়ে গেছে দালালে অর্থাৎ স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার আলবদর আল শামস এদের দ্বারা নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় যখন আমার দেশ ছেয়ে যায় দালালেরই আলখাল্লায় নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায় স্বপ্ন লুট হয়ে যায় মানে আমার স্বাধীনতার স্বপ্ন একটা সুন্দর জীবনের স্বপ্ন একটা সুখী সমৃদ্ধ জীবনের স্বপ্ন নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় যখন আমার কণ্ঠ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায় কণ্ঠ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায় মানে আমার বাক স্বাধীনতা রহিত হয় আমি কথা বলতে পারি না আমার কথা বলার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে তখন নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় যখন আমারই দেশে আমারই দেহ থেকে রক্ত ছড়ে যায় ইতিহাসে প্রতিটি পৃষ্ঠায় শিক্ষার্থীবৃন্দ একটু খেয়াল করো ইতিহাসে প্রতিটি পৃষ্ঠায় এখানে শুধু শুধু সুনির্দিষ্ট একটি দিন বা একটা তারিখের কথা বলা হচ্ছে না আমরা দেখব যে সুদীর্ঘ কাল থেকে পশ্চিম হানাদার বাহিনী কিংবা যুগে যুগে স্বৈরাচার স্বৈরাচার আমাদের উপর যে অত্যাচার নিপীড়ন চালিয়েছে যে চিন্তা করে দেখো যে পাকিস্তানি শাসকদের অত্যাচারের কথাই যদি আমরা এখানে ভাবি তাহলে কি হচ্ছে যে আমাদের আমরা আমাদের এই পূর্ব বাংলা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আমাদের উর্বর মাটি আমাদের এখানে ফসল বেশি হয় অথচ সেই ফসল আমরা ভোগ করতে পারি না আমাদেরই শস্য পশ্চিম পাকিস্তান চলে যায় সেখান থেকে আমাদের কাছে আসে আমাদের উৎপাদিত তোমার আমাদের পাট এটি পাকিস্তান মেড ইন পাকিস্তান করা সিল মেরে আমাদের কাছে আসে আমরা দ্বিগুণ দামে কিনতে হয় আমাদের আমাদের কাগজ আমরা আমরা ব্যবহার করতে পারছি না এবং এই শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের করের টাকায় অস্ত্র কিনে সে অস্ত্র আমাদের উপর ব্যবহার করা হচ্ছে আমাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে তার মানে এই জন্যই বলছে আমারই দেশে আমারই দেহ থেকে রক্ত ঝরে যায় ইতিহাসে প্রতিটি পৃষ্ঠায় তার মানে বায়ান্ন চুয়ান্ন আটান্ন বাষট্টি ছেষট্টি উনসত্তর একাত্তর যুগে যুগে বছরের পর বছর আমাদের উপর যে নিপীড়ন চালানো হয়েছে ধারাবাহিক সেই কথাই তিনি বলেছেন যে ইতিহাসে প্রতিটি পৃষ্ঠায় আসুন 
আসুন তবে আজ এই প্রশস্ত প্রান্তরে যখন স্মৃতির দুধ জোস্নার সাথে ঝরে পড়ে তখন কে থাকে ঘুমে কে থাকে ভেতরে কে একা নিঃসঙ্গ বসে অশ্রুপাত করে সমস্ত নদীর অশ্রু অবশেষে ব্রহ্মপুত্রে মিশে এবার কবি বলছেন এই যখন অবস্থা যখন আমি বুঝে গেছি আমাকে কি করতে হবে কিভাবে প্রতিবাদ করতে হবে নুরুল দিন এসে আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেছে কি করতে হবে কিভাবে মুষ্টিবদ্ধ হাত নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে তখন কবি বলছেন এই অবস্থায় এই বিস্ফোরণমুখ অবস্থায় কে বসে থাকে এই প্রশস্ত প্রান্তরে বলছেন এই প্রশস্ত প্রান্তর আন্দোলন সংগ্রামে মানুষ জমাত হয়েছে গোল হয়ে আসুন সকলে ঘন হয়ে আসুন সকলে ডেকেছে এবং এই প্রশস্ত প্রান্তরের চিত্রকল্প তৈরি করতে গিয়ে লেখকের মনের ভেতর যদি সেই রেসকোর্স ময়দানের ছবিটাও যদি তোমার অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে অসুবিধা নাই তারপরে কি বলছে যখন স্মৃতির দুধ জোস্নার সাথে ছড়ে পড়ে অর্থাৎ এই এই অবস্থায় যখন অতীত অতীতের এই গৌরবোজ্জ্বল অতীত যখন আমাদেরকে চেতনা জাগ্রত করছে এই জোস্না রাতে এই একটা চমৎকার মুহূর্তে কবি বলছেন কে থাকে কে সে ভীরু কে সে কাপুরুষ যে ঘরের ভিতর বসে থাকে প্রতিবাদহীন শামুকের মতো গুটিয়ে থাকে কে সে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে তোমার ঘরের ভিতর আটকে থাকে কেউ না বলছে সমস্ত নদীর অস্ত্র অবশেষে ব্রহ্মপুত্রে মেশে এভাবেই প্রতিটি মানুষের এই শ্রমজীবী নির্যাতিত মানুষের ফোটা ফোটা চোখের জল গিয়ে মিশেছে কোথায় ব্রহ্মপুত্রে অর্থাৎ ওই যে এক সাগর রক্তের বিনিময় যে এক সাগর এক নদী অস্ত্র জলে ভরে গেছে এখন প্লাবনের পটভূমি তৈরি করবার অপেক্ষায় ব্রহ্মপুত্র যখন প্রসঙ্গটি আসলো তোমাদেরকে একটু বলি ব্রহ্মপুত্র নদ নদী নয় নদ এটি প্রবাহিত হয়ে তোমার উৎপত্তি হয়েছে হিমালয়ের কৈলাস শৃঙ্গ থেকে এখন নদ আর নদীর প্রসঙ্গ যখন আসলো তখন একটি প্রশ্ন তো খুব স্বাভাবিকভাবে আসে যে ন নদী কাকে বলে নদ কাকে বলে এবং এই সহজ প্রশ্নটি আমরা যখনই করেছি আমরা দেখেছি একটা উত্তর যেন বংশানুক্রমে বংশানুক্রমিকভাবে আমাদের কাছে এসে গেছে সেটি হচ্ছে যে যে জলধারার শাখা রয়েছে সেটি হচ্ছে নদী আর যার শাখা নেই সেটি হচ্ছে নদ এটা এই সংজ্ঞাটিকে যদি আমরা ধরে নিই ঠিক তাহলে একটু খটকা লাগে কারণ ব্রহ্মপুত্রের তো শাখা রয়েছে কারণ শীতলক্ষা এবং যমুনা তৈরারই শাখা তাহলে ব্রহ্মপুত্র নদ কেন হল আসলে এই উত্তরের কোনো গ্রহণযোগ্য ভিত্তি আসলে নেই অনেকেই বলেছেন যে পূর্ব পশ্চিমে একটি প্রবাহিত হয় আর একটা হচ্ছে উত্তর দক্ষিণে প্রভাবিত হয় তো সেখানে আবার সমস্যা কোনটা উত্তর দক্ষিণে প্রভাবিত হয় নদ না নদী আসলে এই নদ এবং নদী এর সাথে শাখা প্রশাখা শাখা থাকা না থাকা যুক্ত নয় এটি আসলে ব্যাকরণগত ব্যাপার আমরা দেখব যে বাংলা হিন্দি উর্দু এই সমস্ত ফার্সি এ সমস্ত শব্দে আমরা দেখব যে ভাষার মধ্যে দেখব অকারান্ত শব্দ দিয়ে তোমার পুরুষবাচক শব্দ তৈরি হয় আর আকারান্ত বা ইকারান্ত দিয়ে স্ত্রীবাচক শব্দ তৈরি হয় আর তাহলে আমরা বলতে তাহলে আমরা বলতে পারবো যে নদীর নাম অকারান্ত শব্দ দিয়ে সেটি নদ আর আকারান্ত কিংবা ইকারান্ত হলে নদী যেমন ধরো আমরা বলছি কপতাক্ষ নদ ব্রহ্মপুত্র নদ কুমার নদ ভৈরব নদ আড়িয়াল নদ নীল নদ আর অপর দিকে আবা ইকারান্ত মিলাও পদ্মা মেঘনা যমুনা শীতলক্ষা ভাগীরথী কর্ণফুলি সব নদী তাহলে আমরা জেনে নিলাম নদ এবং নদী কোনটি বলছে সমস্ত বলছে সমস্ত নদীর অস্ত্র অবশেষে ব্রহ্মপুত্রে মেশে নুরুল দিনেরও কথা যেন সারা দেশে পাহাড়ি ঢলের মতো নেমে এসে সমস্ত ভাষায় অভাগা মানুষ যেন জেগে উঠে আবার আশায় যে আবার নুরুল দিন একদিন আসিবে বাংলায় আবার নুরুল দিন একদিন কাল পূর্ণিমায় দেবে ডাক জাগ বাহে কণ্ঠে সবাই কবি বলছেন ওই যে স্মৃতির দুধ জোস্নার সাথে ঝরে পড়ে সেই অতীতের নুরুল দিনকে তিনি এই সমকালীন আন্দোলন সংগ্রামের সাথে কি চমৎকার করে মিশিয়ে দিয়েছেন তিনি বলছেন এই দুঃখী এই নির্যাতিত এই নির্বাগ মানুষগুলো যখন বুঝে গেছে যে তাদেরকে কি করতে হবে তাদের ফোটা ফোটা অস্ত্র যখন মিশেছে ব্রহ্মপুত্রে এবার একটা প্লাটন প্লাবনের পটভূমি তৈরি হবার অপেক্ষায় ঠিক সেই মুহূর্তে কবি আশা করছেন যেন নুরুল দিনেরও কথা যেন সারা দেশে পাহাড় ঢলের মতো নেমে এসে সমস্ত ভাষায় 
কবি কামনা প্রত্যাশা করছেন ওই নুরুল দিন আজ থেকে তিনশো সাড়ে তিনশো বা পাঁচশো বছর আগে যেভাবে ডাক দিয়েছিল ঠিক সেভাবে নুরুল দিনের কথাও যেন পাহাড়ি ঢলের মতো পাহাড়ি ঢল মানে আমরা জানি যে পাহাড় থেকে নেমে আসা ঢল যখন নামে তখন এটি নালা নর্দমা নদী খাল বিল লোকালয় কিছুই রাখে না ভাসিয়ে নিয়ে যায় সর্ব ক্রাশির মতো ঠিক তেমনি নুরুল দিনেরও কথা যেন পাহাড়ি ঢলের মতো ভেসে আসছে যেন অভাগা মানুষ যেন জেগে উঠে আবার এই আশায় যে আবার নুরুল দিন একদিন আসিবে বাংলায় আবার নুরুল দিন একদিন এই কাল পূর্ণিমায় দেবে ডাক কবি প্রত্যাশা করছেন নুরুল দিন আবার হাজির হবেন এবং এই দুঃসময়ে মানুষকে সংগঠিত করবার জন্যে তাদের অধিকার আদায়ের জন্যে তাদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার জন্যে যেমন করে তিনি কৃষকদেরকে নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ডাক দিয়েছিলেন এই এই ভরা পূর্ণিমায় নুরুল দিন আবার আসবে এবং ডাক দিবে জাগো বাহে কণ্ঠে সবাই এই উদাত্ত আহ্বান জানাবে বাহে মানে বাপুহে যাবো জেগে উঠো রংপুর বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে বাহে বলা হয় বাহে মানে ভাই নয় এটা আসলে আবার বৃদ্ধ বনিতা সবাইকে সম্বোধন করে ডাকছে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা এখানে মনে রাখতে হবে যে এই এখানে যে নুরুল দিনের উপস্থিতি এটি যত শারীরিক নয় এটি মানসিক চেতনাগত কবি প্রত্যাশা করছেন যে যেভাবে শ্রমজীবী মানুষকে সংগঠিত করেছিলেন নুরুল দিন আজ এই মহেন্দ্র খনে নুরুল দিন আবার আসবে চেতনাগতভাবে আসবে এবং নুরুল দিনের মতো কোনো প্রতীকী চরিত্র কোনো আরেকটি চরিত্র আমাদের মাঝে উপস্থিত হবেন এবং প্রতিটি মানুষ যারা শ্রমজীবী মানুষ তারাও যদি চেতনাগতভাবে তোমার নুরুল দিনকে ধারণ করে তাহলে সে নিজেই নুরুল দিনে পরিণত হবে এবং প্রত্যেকেই যখন নুরুল দিন হয়ে যাবে তখন তাদের তাদের এই স্বপ্ন স্বাদ পূরণ খুব সহজ হবে প্রতিরোধ আরও সুসংগঠিত হবে এ প্রসঙ্গে তোমাদেরকে এটি কবিতার কথা আমার মনে পড়ছে ল্যারিন কবিতাটির কথা মনে মনে পড়ছে আমার সেখানে সুকান্ত বলছেন যে বিপ্লব স্পন্দিত বকি মনে হয় আমি ল্যারিন তার মানে হচ্ছে যে আমার হৃদয় যখন বিপ্লবে ঝলসিত হয় ঝলসিত হয় স্পন্দিত হয় তখন ল্যারিন আর রাশিয়া থাকেন না আমার এখানে চলে আসে আমি নিজেই ল্যারিন হয়ে যাই এই নিজেই ল্যারিন হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে এই চেতনাগতভাবে ঠিক তেমনি নুরুল দিন যখন ডাক দিবে জাগো বাহে কণ্ঠে সবাই সেখানে নুরুল দিনের শারীরিক উপস্থিতি নয় তার আদর্শিক তার চেতনাগত উপস্থিতি অনেক বড় এবং সেটি যদি শ্রমজীবী মানুষ প্রতিটি মানুষ যদি ধারণ করে তাহলে সমকালীন যে কোনো আন্দোলন সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে সতেরোশো বিরাশি কিংবা এগারোশো উনব্বই সনে এই কৃষক নেতা নুরুল দিন যেভাবে শ্রমজীবী মানুষকে সংগঠিত করেছিলেন সেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সেই এই ঐতিহাসিক সত্যকে ঐতিহাসিক চরিত্রকে লেখক এই 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 তোমার ভরা পূর্ণিমায় তোমার স্থাপন করে সমকালীন আমাদের এই সমকালীন আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামের সাথে কি চমৎকার করে মিশিয়ে এই অনবদ্য কবিতাটি তৈরি করেছেন তার মানে আমরা যে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে সাহিত্য কখনোই পুরোপুরি ইতিহাসের উপস্থাপন নয় ইতিহাস ঐতিহাসিক সত্যটাকে নিয়ে লেখক তার কল্পনার মাধুরী মিশিয়ে তার কাব্য ভাবনা দিয়ে কাব্য ভাষা দিয়ে তিনি এক নতুন শিল্প তৈরি করেন এক অনবদ্য শিল্প ঠিক সেভাবেই নুরুল দিনের কথা মনে পড়ে যায় যে কবিতাটি নুরুল দিনের সারা জীবন কাব্যগ্রন্থের প্রস্তাবনা অংশ সে কবিতায় তিনি ইতিহাসকে এভাবে স্থাপন করেছেন আমাদের সমকালীন আন্দোলন সংগ্রামের সাথে আশা করছি তোমরা কবিতাটি ভালো করে পড়বে বুঝতে চেষ্টা করবে তারপরেও এই কবিতাটির মধ্যে যদি তোমাদের শব্দগত বাক্যে কিংবা এর এর ভাবার্থে যে কোনো রকমের সমস্যা দেখা দিলে জিজ্ঞাসা থাকলে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করবে আমি চেষ্টা করব উত্তর দিতে আশা রাখছি আগামী ক্লাসে তোমরা আমার সাথে আবার যুক্ত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থেকো সবাই আসি পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ